എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് ചലനം അഥവാ മോഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വിലയിരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റസ് അസസ് എന്ന ഭാഗത്തിലെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് പ്രവേഗം ത്വരണം വേഗം സ്ഥാനാന്തരം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദി ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ സ്പീഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിലുള്ള മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് സതിശ അളവുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് അല്ലെ പ്രവേഗം ത്വരണം സ്ഥാനാന്തരം തുടങ്ങിയവ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സതിശ അളവുകളാണ് അല്ലെ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആണ് ആക്സലറേഷൻ വെക്ടർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ആണ് എന്നാൽ വേഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്തല്ല വെക്ടർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സതിശമല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതായിരിക്കും വേഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ആണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തതായത് അത് ഒരു അതിശ അളവാണ് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രസ്താവന തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ദൂരം ഓടിയെങ്കിലും എന്റെ സ്ഥാനാന്തരം പൂജ്യമാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഈസ് ആസ് ഫോളോസ് മൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് സീറോ ദോ ഐ റൺ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ദിസ് എന്താണ് സ്ഥാനാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ആദ്യ സ്ഥാനവും അന്ത്യസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള നേർരേഖ ദൂരമാണ് സ്ഥാനാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ദി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അല്ലെ അവന്റെ ആദ്യ സ്ഥാനവും അന്ത്യസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള നേർരേഖ ദൂരമാണ് സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ സ്ഥാനാന്തരം എന്തായിരിക്കും പൂജ ആയിരിക്കും ഇവന്റെ ആദ്യ സ്ഥാനവും അന്ത്യസ്ഥാനവും ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവന്റെ സ്ഥാനാന്തരം പൂജ ആയിരിക്കും അവന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പൂജ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ഇത് സാധ്യമാവുക ചിലപ്പോൾ അവൻ വൃത്താകാരമായ പാതയിലായിരിക്കും ഓടിയിട്ടുണ്ടാവുക സർക്കുലർ പാതയിലായിരിക്കും ഓടിയിട്ടുണ്ടാവുക അവൻ ഓടിയത് എവിടെ നിന്നാണോ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയാൽ അവന്റെ സ്ഥാനാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവൻ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവുക സർക്കുലർ പാത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഓടിയിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴും അവന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര പൂജ്യമാണ് അല്ലെ മനസ്സിലാവുന്നു ഇനി അടുത്തത് സമവേഗമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും സമപ്രവേഗം ഇല്ല ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദമാക്കുക ഓൾ ഓബ്ജക്ട് ഹാവിങ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഡെസ്ക്രൈബ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ സമവേഗം എന്താണ് സമവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചലനത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു തുല്യ സമയ ഇടവേളകളിൽ തുല്യ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ വേഗം എന്തായിരിക്കും സമവേഗമായിരിക്കും അല്ലെ ഇഫ് എ ബോഡി ഇൻ മോഷൻ കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ദ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് സമവേഗം എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ തുല്യ സമയം കൊണ്ട് തുല്യ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക സമവേഗം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സമവേഗമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും സമപ്രവേഗമില്ല ഓൾ ഓബ്ജക്ട് ഹാവിങ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സതിശ അളവാണ് ദിശയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള അളവാണ് എന്ത് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദിശയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തു എന്തിലായിരിക്കില്ല സമപ്രവേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ സൂചി അല്ലെ ക്ലോക്കിലെ സൂചി ചലിക്കുന്ന അതൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കൂ ആ സൂചി തുല്യ സമയം കൊണ്ട് തുല്യ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുക പക്ഷെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ദിശ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ക
ഒന്നാമത്തെ ബസ് എ എന്നുള്ള ബസ്സിന്റെ വേഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്താണ് സ്പീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ദൂരം ബൈ സമയം ഇവിടെ എന്താണ് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരമാണ് ഓടിയത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എ എന്നുള്ള ബസ്സിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബി എന്നുള്ള ബസ്സിന്റെയോ സ്പീഡ് എന്താണ് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ബൈ പതിമൂന്ന് അത് എത്രയാ പതിമൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഏത് ബസ്സിനായിരിക്കും വേഗം കൂടുതൽ എ എന്നുള്ള ബസ്സിനായിരിക്കും വേഗം കൂടുതൽ അല്ലെ വിച്ച് ബസ് ഹാസ് ഹയർ സ്പീഡ് ബസ് എ ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ് ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച ഒരു കാറിന്റെ പ്രവേഗം എട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി മാറിയെങ്കിൽ ത്വരണം എത്രയായിരിക്കും വോട്ട് ഈസ് ദി ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ കാർ വിച്ച് സ്റ്റാർട്ടർ ഫ്രം റസ്റ്റ് ആൻഡ് അക്കയുടെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഈ കാറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പൂജ്യമാണ് കാരണം അത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് റസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക യു എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പൊ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യപ്രവേഗം എത്രയാണ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് വി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് പൂജ്യം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി മാറിയത് എട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം വി മൈനസ് യു ബൈ ടി അതായത് നാൽപ്പത് മൈനസ് പൂജ്യം ബൈ എട്ട് നാൽപ്പത് ബൈ എട്ട് എത്ര കിട്ടുക അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാറിന്റെ ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ഒരു കാർ ആദ്യ നാനൂറ് മീറ്റർ ദൂരം എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത്തിലും അടുത്ത ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത്തിലും അവസാനം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ദൂരം പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത്തിലും സഞ്ചരിച്ചു കാറിന്റെ ശരാശരി വേഗം കണക്കാക്കുക എ കാർ കവേഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ശരാശരി വേഗം അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് ആണ് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ശരാശരി വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ദൂരം ബൈ ആകെ സമയം അതായത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് കണ്ടെത്തണം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും ടോട്ടൽ ടൈമും കണ്ടെത്തണം അതായത് ആകെ ദൂരവും ആകെ സമയവും കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ആകെ ദൂരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ളത് നാനൂറുണ്ട് ആദ്യത്തെ നാനൂറ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പിന്നെ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ കാർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ആകെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ദൂരം കിട്ടും അത് എത്രയാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത ടൈം കാണും അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ നാനൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത വേഗത തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നാനൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നാനൂറ് മീറ്റർ ഈ കാർ എത്ര വേഗതയിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നാനൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നാനൂറ് ബൈ എട്ട് അല്ലെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പൊ എത്രയാ നാനൂറ് ബൈ എട്ട് എത്രയാ അമ്പത് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നാനൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അപ്പം അത് എത്ര സ്പീഡിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത്തിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആയിരത്ത
തരണം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അവിടെ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്ത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗത്തിൽ എന്ത് വേണം ചേഞ്ച് വേണം വ്യത്യാസം വേണം പ്രവേഗത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ തരണം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ എന്തില്ല സമപ്രവേഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തില്ല ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഒരു വസ്തു നേർരേഖയിൽ അസമപ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു വസ്തു നേർരേഖയിൽ അസമപ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എ ബോഡി ട്രാവലിംഗ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് യു നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അപ്പൊ അവിടെ വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേർരേഖയിലാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ട് ചേഞ്ചും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അത് അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ തരണം ഉണ്ടാകും അടുത്തത് നോക്കൂ ഒരു വസ്തു വൃത്തപാതയിൽ സമവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എ ബോഡി ട്രാവലിംഗ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സമവേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് ആ വസ്തുവിന്റെ സ്പീഡിന് അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയ്ക്ക് വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ ആ വസ്തു എന്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വൃത്തപാതയിലാണ് സർക്കുലർ പാത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ആ വസ്തുവിന്റെ ദിശയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ശരിയല്ലേ വൃത്തപാതയിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ദിശ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും തുടർച്ചയായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിന്റെ വേഗതയ്ക്കോ സ്പീഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ദിശയ്ക്കോ ഡയറക്ഷനോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ ഒരു തരണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോ വെലോസിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗത്തിന്റെ അളവിനോ ദിശയ്ക്കോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഒരു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ എന്തുണ്ട് അവിടെ സമവേഗത്തിലാണെങ്കിലും യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണെങ്കിലും വൃത്തപാതയിലായതുകൊണ്ട് ദിശ നിരന്തരം മാറുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ തരണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് അടുത്ത നാലാമത്തെ നോക്കൂ ഒരു വസ്തു വൃത്തപാതയിൽ അസമവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എ ബോഡി ട്രാവലിംഗ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് വിത്ത് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ അസമവേഗമാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്പീഡ് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പോരാത്തതിന് അത് വൃത്തപാതയിലാണ് സർക്കുലർ പാത്തിലാണ് ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അസമവേഗമാണ് അതായത് വേഗത നിരന്തരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ തരണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സർക്കുലർ പാത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി അതിന്റെ ദിശ നിരന്തരം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ ഒരു വസ്തുവിന്റെ വേഗതയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ദിശയ്ക്കോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ ഒരു തരണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോ പ്രവേഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ അളവിനോ ദിശയ്ക്കോ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ അവിടെ ഒരു തരണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ കേസുകളിലൊക്കെ തന്നെ എന്തുണ്ട് തരണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ലോറി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായി മാറി എങ്കിൽ അതിന്റെ തരണം എത്ര എ ലോറി ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കെയിം ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ലോറിയുടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പ്രവേഗം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണത് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആദ്യ പ്രവേഗത്തെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക യു എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അതായത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യ പ്രവേഗം എത്രയാ പൂജ്യമാണ് അത് റെസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആക്സിലേഷൻ എങ്ങനെ കാണും വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡർ ബൈ ടി തരണം അല്ലെ അന്ത്യ പ്രവേഗം മൈനസ് ആദ്യ പ്രവേഗം ബൈ സമയം എന്താണത് സീറോ മൈനസ് മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് അതെന്താ മൈനസ് മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എത്ര കിട്ടുക മൈനസ് ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്കതിനെ റി
what is the displacement of a car in 30 second if it's traveling with a velocity of 15 meter per second rather velocity allengil pravegam etrayana 15 meter per second aanu samayam ennu parayunnathu 30 second aanu appo sthanantharam engane kaanum nammal allengil displacement engane kaanum velocity into time alle pravegam into samayam pravega etraya 15 samayam etraya 30 15 into 30 etraya 450 meter 15 into 30 etraya 450 meter appo adinte sthanantharam allengil displacement ennu parayunnathu etraya 450 meter aanu in your was to A in the B where you see let your path of three years in the issue Q. Observe the figure showing the path of a body which is started from A and moved to C through B. Was to in the vague and gonna kakuga. Calculate the speed of the body. If you have a vague and speed, you can do it by some way. Like distance divided by time. If you have a third or a century in the C like A in the B where you are with the meter on. B in the C where you are with the meter on. Apa itu rendah kita ada dalam arwah deh plus naal pada tera nur meter ana. Apa itu netra samai itu arum naalum arum naalin kuti alat tera patus second, ala? Apo nur meter dua orang mana deh ham sanjiri cida? Pinya, aduh patus second itu orang sanjiri. Apa itu ni bayang malang kalau speed tera nur ayah pay patus, aduh patus meter per second ana. Ini ada tera dana wasta ini pravega metra, pravega malang kalau velocity itu orang dah. What is the velocity of the body? Velocity itu orang dah na sana antram by samai malang kalau displacement divided by time. And then the other one is displacement. It is the straight line. Distance between initial and final position. That is not the same. The other one is the same. The other one is the same. That 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 is the same. Straight line distance itu yang na 80 meter na. Apa 80 by 10 itu agitum 80 meter per second agitum. Ini wasta itu seal ni nam tirich seal itu. Anjir second ana itu tenggel adin de pravega metra erikum. What is the velocity of body if it has taken five second to reach A back from C? Ada itu seal ni nam adeh udah kita na tirich boleh na A lekik pohir ana. Adin ata samai itu anjir second itu. Apa adin de andan jauh sikit lada pravega, alinggil velocity ana jauh sikit lada. Okay. Apa yang kita nak melakukan itu? Adalah itu pravega, velocity, leh pravega itu mana velocity? Anak velocity itu mana? Dan sana anda ramai samaiya. Adalah displacement divided by time. Ada displacement itu raya, edupa dana. Itra second itu mana? Anjir second itu. Apa edupa itu by anjir raya? Pada nali meter per second mana? Dah itu leh pravega melengkil velocity itu warna itu. Ini ada apa sahaja itu coba. Eel dan seal itu apa orang la pravega itu? Seal dan eel itu apa orang la pravega itu? Tanya dengan siapa? Apa eel dan seal itu apa orang? Adalah itu leh velocity. Itra samaiya itu mana? Dah hamba ada itu. Patah second itu mana orang itu. Apo, abad itu displacement, alah abad itu displacement, alah engil stana antara orang ni edupu meter. Edupu meter atas sama yang orang tu sanjiri cew patah second itu. Apa edupu by patah tera edu meter per second. Apa seal ni mana seal itu apa orang la pravega malah engil velocity orang orang tu edu meter per second. Apa sebab seal ni mana seal itu apa orang? Adakah orang korang tu sama yang orang ni edupu. Alah anjir second itu mana orang itu. Apa velocity orang orang tu edupu by anjau. Apa tera pada nala meter per second orang. Bilaiirta, ina megalai lullah. Chodinggalu, abedu utteringgalu mana ninggalu perisai petadu. Ii chodinggalu, abedu utteringgalu, ninggalu dah note booki leh dana. Awan ana night pedikena, awa perisai ke chodikyo, na karyengalu ke sulki. Ido udu kodi, ii chapter udah awasani kegiyan. Udie video ini night, real dengan. Adu berikin, am night pedikiga.